Karibu tujifunze website programming kwa kutumia Django framework na Python programming language. Kutengeneza web application ambayo ina dynamic content kama inavyoonekana hapa. Lakini pia tujifunza namna kufanya customization ya admin panel ambayo inatuzesha sisi kuzi access models mbalimbali zinazosendi data katika application yetu ambayo ni hapa. Okay. Katika episode hii number 1 uh, tutapitia hatua ya kwanza kabisa namna kutengeneza Django project. Django project ni project ya web namna kuitengeneza lakini namba mbili namna kutengeneza template kwa ajili ya kuweka page za HTML. Kumbuka Django ina accept HTML na HTML pages zinakaa kwenye template. Kwenye episode hii namba 1 tutajifunza namna kuifanyia registration ya application yetu lakini namba 4 tutajifunza namna kufanya routing ya HTML page na mwisho kabisa VIP user anaweza aka send request ya ku access a particular web page kwa sababu kila page katika jango una send request na hiyo request kisha kwa send unaifanyia routing utakuja katika local disk C of course utafungua this PC kama unatumia Windows 10 utakuja this PC try click then uta create a new directory for example directory for my project naipa jina my project hiyo directory after creating a new directory utakuja katika desktop start button uta search for powershell so utaandika hapa power utaandika powershell then open powershell hii hapa ni kama command prompt fulani powershell after open powershell then ni ta change directory kwenda kwenye directory ambayo nimetengeneza hapo muda mrefu so just ku minimize namna hii so nitaandika command inaitwa uh, cd yani change directory then change directory nikishaandika cd Nachukua directory yangu ndio itengeneza na my project then na na drop up na drop nitai drop up then then tafik enter ndio nimeshaingia kwenye directory yangu ambayo inaitwa hii my project after then uh, tu anafuata hapa ni kutengeneza a new jungle project new jungle project kwa hiyo nitaandika jungle jungle minus admin admin then nitaandika start project start uh, project then unaandika project name project name for example my app then uta click enter so tayari uh, jangu misha tengeneza project inaitua my app nikifungua hii directory ya my project na kutana na my app hii hapa na nikijasi kui open my app mundani nita kutana na manage.py file extensions za php zina, za sorry za Python zinaishia na py file extension na ndani yake ndakutana na hii inaitwa ni root directory yetu ambayo tutaitumia kwa ajili ya ku manage applications applications zote zitakuwa managed na manage pamoja na hii directory hapo okay so now we back so my project tayari imeshatengeneza hii hapa directory yetu my project so ndakuja kutenda katika ile uh, powershell okay. so hapa nita change directory change directory to my app ambayo nimetengeneza hii hapa so nitaandika change directory to my my app then tafiki enter zingine tofauti ni ku create application kwa sababu hiyo ambayo tumetengeneza hapo hiyo ni project lakini application ndio ambayo user atakuwa na access application kwa hiyo tarejea the same command nitatumia command inaitwa python nitaandika python na nitaandika kifupi python ndakuna ile file inaitwa manage.py python manage.py kwa hiyo naweza nikaandika tu hivi manage.py .py then nita start a new application nitaandika start app nitaandika start app then nitaandika jina la app then nitaandika tu app 1 nitaandika 1 then click enter so application ilishia kuwa started nitakuja hapa kwenye my project nitaifungua nitafungua my app nitakuta sasa app ni hii imesha kuwa created na my app ndo tumesema ni kama root ambayo itakuwa nafanya kazi ya ku manage hii application yetu inaitwa app 1 manage ni file ambayo linatumika ku create project ku, ku run server na kufanya migration atota yao na yote na mambo mengine hiyo so kinachofuata ni kufungua visual studio code na ku open directory yetu hiyo so nitakuja kwenye visual studio code of course ni hii da just bonyeza hiyo file then nitabonyeza open folder uh, then nitakuja kwenye local disk C 
then nitakuja kwenye ile profile yangu la project inaitwa my project ya hapa my project nita click select nita click select then uh, tayari my project ni hii so kuna hii my app hii tumesema ni root ni root ambayo tutakuwa nafanya kazi ya ku manage app 1 kama ni sonic expand app 1 utaikuta hiyo my app utaikuta inaonekana namna hii kwa hiyo maana ni kwamba my app hii ni root ambapo mambo yote tutakuwa tunayafanya huko kwa ajili ya hii application yetu inaitwa app 1 Okay so I don't fata ni kutengeneza uh, HTML page ya kwanza kabisa ambayo tutaitengeneza user ta request page ya kwanza kabisa inaitwa home page. Sasa kwa tunasema kwa ngoja jango kila kitu ni request. Una send request to hotel na zile page za kawaida za HTML ambazo user anazi access anaandika to index.html au index.php. Lakini kuna tofauti ya user kuandika .html au .php. Huko una send request then ile request unaifanyia routing na ndio pemfamika. Okay. So nitakuja katika application hii app 1 hii nita click kwanza ili ni select nita right click then nita click new folder. Nitaenda new folder ili folder ile jina la template. Templates. Kisha nita click enter. Then ndani ile folder la template nitatengeneza file inaitwa home.html. Toka kwa page ya kwanza kabisa home.html. Nita click enter. Kwa hiyo nitakuwa ni page ya kwanza hizo na kufungua application hii nitakuwa page ya kwanza kufunguka okay so naenda katika my app my app tumesema ni root inatumika ku manage app yetu inaitwa 1 nita expand taenda kwenye file inaitwa settings ni file la python ile ni file extension.py ni python nita just ku open so file itafunguka namna hii kama unavyoliona uh, tunaenda moja kwa moja katika installed apps hapa hapa naifanyia registration hii app 1 kwa nitaandika tu quotation za namna hiyo nitaandika exactly kama nilivyosomeka hapo kama nimeandika app app 1 ili application yetu itengeneza then kwa sababu hizo ni list naweka comma hiyo kwa sababu hizo ni ni list okay so hapo tayari nimeshaifanyia uh, na uh, registration application yangu ambayo inaitwa app 1 kinachofuata sasa ni ku listen user request kwa reason user request kwamba user anataka kuingia katika website page ya kwanza kabisa atakao kutana nani inaitwa home.html ambayo ni hii kwa hiyo kama atakutana na page ya home.html inaenda kwa hii page kwanza tuifanyie routing kwa hiyo ndio katika application yangu inaitwa app 1 hii hapa nita click app 1 tayari expand ndio ile katika views view ni file la la python ama zile zile logics zetu tunaziweka hapa katika views okay so nafuta hii comment na andika cha kwangu so hapa nataka kutengeneza function ambayo ita return home.html function ambayo ita return home.html so just naandike return in just like a comment home.html okay so katika python kutengeneza function naenda na hiyo uh, def uh, kama na define function then naandika home home is the function name kwenye bracket function inapitisha parameter parameter ni user request user may request we reason a request by then kwa sababu ni function kwenye python ya namna hii indentation ni kwamba kwenye python ya namna hizi brackets kwamba function uka implement kwa hivi hakuna uh, kitu kama hicho isipokuwa kuna indentation tu nitaweka colon alafu nitashika hii kidogo so function yetu itakuwa na return type ita return ita return hii uh, from django import render render hii ndio inafanya kazi ya ku, ku display ile page ya html ambayo user ta request into home.html so return render yeah. okay so render nitapitisha two arguments ya kwanza ni request ambayo anakuwa me request hii hapa so na just kuandika request kwanza request cha pili ni page ambayo sasa user anakuwa anai anai request Kwenye mbata kwa na request ni home.html So exactly na yandika home.html Mena yu vina vone kana hapa is home.html Na yandika na hapa home.html Bale kufanya kitu kama hicho Sasa Kwa sababu mi request page ya html Hii function ita return yu page Yani mana ki tamletia yu page Lakini yu page lazima tuifanyeni Routing Unaweja katika app 1 
una right click unachagua new file sasa unachagua kuandika hapa just name u r u r l s dot py sasa ni file la python hii file ambayo itakuwa una, 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 una sajili tutasajili hapa uh, url so hapa nita import library inaitwa path from django uh, django yapo then uh, dot url url so of course import import path and then uh, from uh, from space na acha na dot na import view ambao ina function ile views kumbuka views ni ina function ambao function yenu ina return home dot html function yetu function name inaitwa home okay now so hapa tusa tuna tuna zile page zote za html hata kama una page 20 zitakuwa ndani ya hii url patterns so url yes uh, patterns url patterns equal to inakuwa kwenye array namna hii sorry inakuwa kwenye array so hiyo ni array so path path maana yake hii itakuwa ni home page home page sometimes inaitwa ni index yani ile page ya kwanza mtu anapoingia katika website ile page ya kwanza atakayokutana nayo inaitwa index uh, au index inaweza kama index.html au home.html kwa ili kuonyesha kwamba itakuwa ni page ya kwanza kufunguka hii is quotation huko ndani naacha empty ukiacha empty maana yake hiyo ni nini huja specify path sababu hiyo is quotation zina specify path kwa hiyo na access function ambayo ipo katika views function yangu inaitwa home kwa views natumia dot pareta Watson's function ito home. Kwa hiyo views kuna function ile nani? Home. Okay? So name name hii ndo nitaitumia kwenye user anapotaka kubonyeza page fulani ya access Ita, itatumika hii name. So name equal to home. Home. Okay now. So bila kufanya kama hicho naenda katika uh, kwenye URL URL ya root. Kumbuka hii URL ilikuwa ni page tumetengeneza yenyewe. Lakini kwenye kwenye app hii kwenye app. Tunaenda kwenye URL hii hapa ya ya root eh ya root au ya project sometimes. Hapa tuna register URL ya app. Hii hapa tuna register ili iweze kuitambua. Tuna register huko katika URL ya root au ya project. So just ni copy uh, hii ambayo iko hapa. Zini ni paste mbuka hii python ni mambo ya indentation ni, 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 ni muhimu sana so hiyo page ambayo of course hapa naacha empty namna hii then na just kuandika include hapa uh, naandika include include okay include hapa itambuliki so nitakuja hapa katika path nitaongeza tena uh, library moja inaitwa include namna hii so hapa ataitambua So kwenye include hapa ya si site kwa sababu nimeicopy pale nitafika kwa sababu ni building function hiyo. Ndombe include app yangu inaitwa app1 app1 dot include file la python inaitwa urls ili aweze aka akalitambua. Okay now. So kwa file kitu kama hicho uh, kinachofuata sasa ni ni ku ni ku ni kufungua application yetu kuiangalia inavyoonekana. So nitakuja hapa katika uh, ile partial uh, partial hii hapa. Suppose ni naifungua tena, sorry. So nitakuja hapa nitaandika partial 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 ni hii. Then nitaandika kwa maana inaitwa change directory yani cd zini nita drop ile eh, my project ya yeah, my project nita drop hapo oh yes ni expand my project ya yeah, hapo so my project nita expand hapo ya yeah. by then nita click enter ndani ya my project humu nita change directory kwenda kwenye my app so nitaandika pa cd my app kwa mengia. Kwa huko ndani kuna file inaitwa manage ambayo nilisha kuonyesha ndani ya hiyo my app ambayo tumeshaingia tayari hapo. 
inaitwa manage hii ni manage.py file extension kwa hiyo nitasema python and py then manage dot py then nitasema start run server run server then nita click enter so kuna hii kuna kuna era hii era na usum migrations tutakuja kuizungumzia migrations tutakuja kuizungumzia nini my migrations kwa kwa sasa hii yaache kama ilivyo so na copy rs ah uh, hii rs ni rs ambayo tutaitumia kwa ajili ya localhost nitakuja katika web browser web browser ni hii of course nitakuja hapa sasa ndo naifungua hiyo project yetu ambayo tumetengeneza ndio katika web rs bar nita just click paste alafu nita click enter so application yetu tayari imeshafunguka lakini hii display chochote kwa sababu kwenye imefungua page ya html kwenye page ya html ambayo ni home.html haina chochote so hapa tuta just ku display uh, head, heading 1 hapo naandika kodi za html za kawaida tu nitaandika hello hello jango for example nitaandika hello jango na save changes na uje katika application yangu ni refresh tutana kusoma hero jango kwa hiyo hapo naandika tu kodi za html za kawaida naweza kuandika kodi zozote kodi za html zile za kawaida okay final uje katika views just for example tukimalizia hapa unaweza kuja pass value katika return yetu type hii ambayo ina return home.html so nitaandika name equal to my name for example Samir then I'm going to request ambayo atakuwa mimi send kwenye ku access your page home.html then hapa naweka just comma namna hiyo then nimeshaweka comma naweka hizi brackets za namna hii then hizi zinakuwa ni 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 labda pengine uh, name and uh, hizi zinakuwa kama object name then name yani kwenye hii anapo access page ya home.html alete na ile jina pia of course hii ni foundation ambapo tunaenda baadaye sasa kufanya complete programming ya database kwa hiyo tutatumia concept hii una pass object katika uh, function yako ya render kwa hiyo katika home.html hapo nitasema hivi uh, pengine paragraph and uh, paragraph nitasema my name is nataka ni display ile jina sasa ambayo lipo hapa kwa sababu nimesha nimesha request home.html na ndo nipo hapa na just ku access the object inaitwa name hii ambayo name of course name hii ni key lakini just like yani object object ambayo ni ina jina la Samir kwa tutatumia hizi bracket za namna hii zeni uh, hapa nitaandika just name my name is name ambao hii name niloichukua ni hii key ambayo yeye amechukua kutoka hapa. Kwa hiyo nikichange hapa nikaandika names of course ni key na hapa nitaandika names. Nita save changes. Ndio katika web browser nita refresh web browser. Ah uh, hapo. So hiyo kukuta na display my name is Samir. Okay, katika video tutorial na ufasa tunakuja kutengeneza page. Page ya kwanza itakuwa ni home pozi pia kwanza itakuwa ni home ya pili itakuwa ni announcements ya tatu itakuwa ni our heroes uh, itakuwa ni about us itakuwa ni program online application na pili nyingine itakuwa ni page kama hii unavyoonekana hapo 